পিএসপি টিউটোরিয়ালে সবাইকে আবার স্বাগত আজকে টিউটোরিয়ালে আমাদের যে জিনিসটা দেখার কথা ছিল সেটা ছিল পাসওয়ার্ড কি করে হ্যাশ করতে হয় তো পাসওয়ার্ড হ্যাশ করার জন্য বেসিক লেভেলে আমরা ম্যাক্সিমাম ইউজ করি হচ্ছে এস এইচ ওয়ান অ্যালগোরিদম অথবা আমরা ইউজ করি হচ্ছে এম ডি ফাইভ তো এস এইচ ওয়ান অ্যালগোরিদমের জন্য একটা মেথড আছে বা ফাংশান আছে পিএসপিতে যেটা হচ্ছে এস এইচ ওয়ান আর একটা হচ্ছে নট এস এইচ ওয়ান এস এইচ এ ওয়ান অর্থাৎ সা অনেকে সা বলে থাকে আর হচ্ছে এম ডি ফাইভ নামে একটা ফাংশান আছে তো এই দুটা দিয়ে হচ্ছে আমরা পাসওয়ার্ড হ্যাশ করব আজকে টিউটোরিয়ালে যে কোনো একটা ইউজ করে দুটাই সেম আর যারা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করে তারা ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হচ্ছে বি ক্রিপ্ট অ্যালগোরিদম অথবা ডাইজেস্টিভ অ্যালগোরিদম তো বি ক্রিপ্ট আর ডাইজেস্টিভ অ্যালগোরিদম যে হ্যাশ করে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার আর এম ডি ফাইভ সা ওয়ান এগুলোর যে হ্যাশ করে এগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ব্র্যাক করা যায় সিকিউরিটি ব্র্যাক করা যায় তো আপাতত আমরা যেহেতু বেসিক লেভেলে আছি আমরা সা ওয়ান এনাফ তো সেটা আমরা দেখাবো তো সেটা আমরা দেখাবো হচ্ছে একটা সাইন আপ পেজ করে কারণ হচ্ছে আমরা ইনসার্ট করবো ডেটাবেজে তারপর সেটা লগ করে দেখাবো যে লগ হচ্ছে কি না তো আমরা সাইন আপ পেজ ক্রিয়েট করি একটা সিম্পল তো আমি জাস্ট এখানে এসে একটা ফাইল ক্রিয়েট করছি নাম দিচ্ছি হচ্ছে সাইন আপ ডট পিএইচপি তো আমাদের একটা লগ ইন ফর্ম ছিল যেটা ছিল হচ্ছে এরকম সেমভাবে আমরা একটা সাইন আপ পেজ ক্রিয়েট করবো তো আমি এত কষ্ট না করে সাইন আপের যে লগ ইনের যে কোডটা আছে সেটাকে জাস্ট কপি করে এখানে একটা প্যাস্ট মারি তারপর যেটা করি আমি হচ্ছে এখানে কিছু ফিল্ড বাড়িয়ে দিই তো আমাদের ফার্স্ট ফিল্ড যেটা ইমেল এখানে আমি আর একটা ফিল্ড অ্যাড করে নেই সেটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে নেম এবং এটা প্লেস হোল্ডার হচ্ছে নেম তারপর আরেকটা ফিল্ড আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে যেটা ইমেল তারপর পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের উপর আরেকটা ফিল্ড দিচ্ছি এক্সট্রা ফিল্ড সেটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে একটা বিয়ার ট্যাগ দিয়ে দিই এখানে এটা নাম দিচ্ছে হচ্ছে আর পাসওয়ার্ড আর পাসওয়ার্ড মানে হচ্ছে রি টাইপ পাসওয়ার্ড এখানে লিখে দিই রি টাইপ পাসওয়ার্ড আর এখানে যে নেম আছে সেটা হচ্ছে আর পাসওয়ার্ড দিলাম লগ ইন যে বাটন নেম সেটা চেঞ্জ করে এটা দিচ্ছে হচ্ছে সাইন আপ আর উপরে যে অ্যাকশানটা আছে লগ ইন অ্যাকশান এটাকে দিচ্ছে হচ্ছে সাইন আপ অ্যাকশান ডট পিএসপি তো সাইন অ্যাপ অ্যাকশান ডট পিএসপি নামে একটা ফাইল যেহেতু আমরা অ্যাকশান করব এখানে তো আমি এর আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিই তো আমরা এটার আউটপুটটা দেখি যে কি আসলো এটার আউটপুটটা হচ্ছে এরকম নেম ইমেল পাসওয়ার্ড রিট অ্যাপ পাসওয়ার্ড তো সাইন আপ ডট পিএসপি যেটা আছে এটার মধ্যে আমাদের ফার্স্ট কাজটা একেবারে লগ ইনের মতো এখানে লগ ইন আমরা যে কাজটা করেছি অর্থাৎ যদি রিকোয়েস্ট মেথড পোস্ট না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লোকেশন করে আবার লগ ইন পেজে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর এলস হলে আমরা এক্সিকিউট করেছিলাম সেম কাজটা আমরা এখানে করবো আমি জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিই পিএইচপি ট্যাগ নিয়েই একটা এখানে হচ্ছে যেটা করলাম যদি সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড যদি পোস্ট হয় পোস্ট না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে আবার সাইন আপ পেজে নিয়ে পাঠাবো আর এলস আমরা নিচে আসবো অর্থাৎ রিকোয়েস্ট মেথড আমরা শুধু পোস্ট মেথড এখানে অ্যাকসেপ্ট করবো যেটা আমরা পোস্ট মেথডে পাঠাচ্ছি শুধু এটা অ্যাকসেপ্ট করবো গ্যাট আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না এখানে তারপর যে কাজ সেটা হচ্ছে আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো ইউজার পাঠাচ্ছে সেগুলো রিসিভ করবো এখানে পোস্ট মেথড দিয়ে তো আমরা এখানে লিখছি হচ্ছে আমি এখান থেকে দুটা কপি করে নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি করে তো আমরা নেম নিচ্ছি পাসওয়ার্ডের পর এখানে নিচ্ছি হচ্ছে আর পাসওয়ার্ড অর্থাৎ নেম ইমেল পাসওয়ার্ড আর হচ্ছে আর পাসওয়ার্ড মানে হচ্ছে রিটাইপ পাসওয়ার্ড তো ফার্স্ট কাজ আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যে ইমেলটা দিয়েছি সেই ইমেলটাকে চেক করতে হবে আমাদের ডেটাবেজের সাথে যদি অলরেডি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তো আবার ইনসার্ট করা যাবে না তবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা ছোট্ট ভেরিডেশন এখানে দিতে পারি তো সেই ভেরিডেশন দেওয়ার জন্য আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করেছিলাম যেটা ছিল হচ্ছে লগ ইন করার সময় ফাংশনের নাম ছিল হচ্ছে চেক মেল তো আমরা সেই মেল সেটাই ইউজ করব তো এটা এই টিউটোরিয়ালে যেহেতু আমি ফাংশনগুলো দেখাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটা দেখে নিতে পারেন যে কীভাবে ফাংশনগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে তো এই ফাংশনটা যেহেতু ইউজ করব সেই ফাংশনটা আমরা হচ্ছে এখানে জাস্ট ইনক্লুড করে দিব তো ইনক্লুড করার জন্য আমি এখানে রিকোয়ার্ড ওয়ান্স যেটা ইউজ করা হয়েছে রিকোয়ার্ড ওয়ান্স ফাংশন সেটা আমরা ইউজ করে এখানে ফাংশন ডট পিএসপিটাকে ইনক্লুড করে নিলাম তারপর যে কাজ সেটা হচ্ছে এখানে চেক যেহেতু করবো আমি এখানে সেমভাবে এখানে দিচ্ছি হচ্ছে কাউন্ট ইকুয়াল টু ফাংশান নেম ফাংশান নেম হচ্ছে আমাদের চেক ম
সেটা এখানে দিলাম ইমেল আর যদি এখানে যদি কাউন্ট যদি হয় আমরা আগে চেক করে দেখি যে এটা আসলে কাজ করছে কিনা আমি যদি এখানে দেখি যে একো কাউন্ট এক্সিট রিলোড করলাম আমাদের ডেটাবেজে এডমিন জে নামে একটা আছে সেটা আমরা দেখি যে এখানে পাই কে না দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ফাংশান কাজ করছে মানে ডেটাবেজে থাকলে ওয়ান দেখাবে না থাকলে জিরো দেখাবে তো এখন হচ্ছে আমরা সিম্পল এখানে এসে জাস্ট লিখছি হচ্ছে ইফ যদি কাউন্ট যদি হয় গ্রেটার দেন জিরো তাহলে সে ক্ষেত্রে এখানে একটা ডাই দিয়ে দিবে অর্থাৎ একটা এরর বা একটা মেসেজ যে ইমেল অলরেডি এক্সিস্ট অর্থাৎ ইমেল অলরেডি আছে আর অথবা যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পরের কাজে যাবে তো পরের কাজটা কি হতে পারে পরের কাজটা হতে পারে এখানে যে আমরা পাসওয়ার্ড নিয়েছি এটার ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করে আর দিই আর পাসওয়ার্ড এই দুটো পাসওয়ার্ড ম্যাচ করে কি না অর্থাৎ ইউজার এখানে যে পাসওয়ার্ড এবং রিটেপ পাসওয়ার্ড দিচ্ছে দুটো পাসওয়ার্ড ম্যাচ করছে কিনা সেটা আমরা চেক করতে হবে এখানে তো আমি লিখব এখানে আবার আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আবার একটা ইফ লিখে আমি জাস্ট এখানে সেমভাবে লিখছি যদি পাসওয়ার্ড যদি ইকুয়াল যদি পাসওয়ার্ড আর পাসওয়ার্ড হয় তাহলে আমরা এক্সিকিউট করবো আমাদের নেক্সট ওয়ার্ক আর যদি না করে অর্থাৎ যদি ম্যাচ না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেমভাবে আমরা আরেকটা মেসেজ দিব এখানে ওইটার নাম দিব হচ্ছে পাসওয়ার্ড ম্যাচ ফেল্ড আর এখানে যদি ম্যাচ করে তাহলে ফার্স্ট কাজ আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড যেটা ইউজার পাঠিয়েছে সেটাকে হ্যাশ করা তো হ্যাশ করার জন্য সিম্পল আমাদের যেটা করতে হবে একটা পাসওয়ার্ড ভেরিয়েবল নিচ্ছি আর ইউজার পাসওয়ার্ড মানে সেম ভেরিয়েবল নিচ্ছি আর আমরা ইউজ করতে পারি এস এইচ এ ওয়ান ম্যাথ ফাংশান অথবা ইউজ করতে পারি হচ্ছে এম ডি ফাইভ তো আমরা এস এইচ ওয়ান ইউজ করবো আপাতত আর এখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড যেটা আমরা এখানে যেটা ইউজার দিয়েছে সেই পাসওয়ার্ডটাকে এখানে এস এইচ ওয়ানের মধ্যে ঢুক দিয়ে দিব প্যারামিটার হিসাবে তো এটাকে হ্যাশ করে ফেলবে তারপরে যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের একটা এসকুয়েল লিখতে হবে যাতে ইনসার্ট করার জন্য তো এসকুয়েল লেখার জন্য আমরা জাস্ট এখানে লিখছি হচ্ছে এসকুয়েল ইকুয়াল এখানে কোয়ারিটা লিখতে হবে তো কোয়ারিটা আমরা কষ্ট করে লিখবো না একটা ছোট্ট এখানে একটা ইয়ে দেই টিপস দেই সেটা হচ্ছে ইনসার্টে এসে আপনি যদি একটা ব্ল্যাঙ্ক একটা ইনসার্ট করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কোয়ারিটা এখানে পেয়ে যাবেন এই যে এখানে এটাকে এখান থেকে কপি করে এখানে এসে জাস্ট পেস্ট করে দিবেন শেষ তো এই যে এইগুলো যে সাইনগুলো দেওয়া আছে এটা দরকার নেই তারপরে যদি যেহেতু আছে থাকুক সমস্যা নেই আর আইডি আমাদের দরকার নেই আইডি আমরা এখান থেকে তুলে দিই এখান থেকে নাল যেটা আছে সেটাও এখান থেকে তুলে দেব তারপর যেটা করব সেটা হচ্ছে নেম যেহেতু আছে আমরা নেম যেটা নেম ভেরিয়েবলটা এখানে দিয়ে দেই তারপর হচ্ছে ইমেল তারপর হচ্ছে পাসওয়ার্ড তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ক্রিয়েটার যেটা সেটার জন্য স্কুলে একটা ফাংশান আছে যেটার নাম হচ্ছে কার ডেট সেটা আমরা ইউজ করবো এখানে তাহলে কারেন্ট ডেটটা পরে যাবো ফিল্ডের মধ্যে তারপর এসকুয়েল যদি আমরা এক্সিকিউট করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এখানে লিখতে পারি রেজাল্ট ইকুয়াল টু মাই এসকুয়েল আই আন্ডার স্কোর কোয়েরি অর্থাৎ যে কোনো কোয়েরি এক্সিকিউট করতে হলে এটা আমরা লিখি এই ফাংশানটা ইউজ করি এর মধ্যে দুটো প্যারামিটার ফার্স্ট হচ্ছে কানেকশান আর সেকেন্ড হচ্ছে এসকুয়েল তো কানেকশান আমরা এখানে পাবো কেন কারণ হচ্ছে আমরা যে ফাংশান ইউজ করেছি ওই ফাংশানের মধ্যে কনফিক ডট পিএসপি আছে আর কনফিক ডট পিএসপি যে ফাইলটা আছে ওইটা হচ্ছে ডেটাবেজের কানেকশান তো যেহেতু আমরা এখানে ফাংশানটা ইনক্লুড করেছি তো সেই জন্য আমরা এখানে কানেকশান ভেরিয়েবলটা পাবো পাবে মানে কাজ করবে তো রেজাল্ট যদি হয় রেজাল্ট যদি সাকসেস হয় তো আমরা এখানে একটা জাস্ট রেজাল্ট যদি ট্রু হয় এরকম একটা কন্ডিশন দিচ্ছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ইউজারকে আরেকটা পেজে পাঠিয়ে দিতে পারি তো আমি একটা লোকেশান দিয়ে আরেকটা পেজে পাঠিয়ে দেই অর্থাৎ সাইন আপ 
सकसेस पेजे पाठिए दी तो सैन अफ सकसेस नाम पेज क्रिएट कर दीची हे सन अफ सकसेस डट पीएचपी एखे से जस्ट एच वन टैग दिए दिल एखे दिल हेलो तो एन जो एटे सेव करी आप जो देखते चाहिए इन्सार्ट होना डेटा बेसा के ब्लैंक कर दे एखे जो आसि सैन आप डट पीएच पीते आसि एखे जो फार्ष्ट एक नेम दे एक इमेल दे वन टू थ्री पासवर्ड दिल वन टू थ्री पासवर्ड दिल जो सैन आप करी तब से क्या हेलो देखा तरह मैंने सैन आप सकसेस डट पीएच पीते गलो डेटा बेज जो देखी डेटा बेज इन्सार्ट हलो पासवर्ड हैश हलो